നമസ്കാര അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നല്ലൊരു മീൻകറി ആട്ടോ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാം ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാം പത്തിരീൻ്റെ കൂടെ തിന്ന അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെഡ് ഫിഷ് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോൺ ഫിഷാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി പിന്നെയും കഴുകിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് പീസ് ഉള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ആറ് പീസ് ഫിഷാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റി വെച്ചതാണ് വെള്ളം വാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ വെച്ചതാണ് ഞാൻ അരിപ്പ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ വെള്ളം വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു വലിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പ് വലിയ നെല്ലിക്കയില്ലേ ഏറ്റവും മാക്സിമം വെല് നെല്ലിക്ക എത്ര വലുതാവും അത്ര വലിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് പുളി ചൂടുവെള്ള ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രം അത് ഏറ്റവും നല്ല ചട്ടിയാണ് ചട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര വലുതില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്തത് അലൂമിനിയത്ത് പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ചൂടായിട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ഫെനുഗ്രീക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഉലുവ ആൻഡ് മസ്റ്റഡ് ആണ് ഇട്ടത് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മളെ ഇത് ഷാലറ്റ്സ് സാമ്പറനിയൻ അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് ഉള്ളി ഇട്ടത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടത് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്നെണ്ണിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുളകിന് അത്ര എരും ഇല്ലാത്തത് എൻ്റെ പേസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനത്തെ ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടത് ഞാൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ അത്ര എരും ഇല്ലാത്ത മുളകാണ് അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത്ര എരും ഇല്ല കളറേ ഉള്ളൂ നല്ല കളറുണ്ട് നല്ല ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആ പേസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡറാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതാണ് ഇട്ടത് പിന്നെ അത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കഴിയുമ്പം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഇട്ടത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ തക്കാളി പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ നാട്ട് നാട്ടിലുള്ള ആ കൺട്രി തക്കാളി ഇവിടെ കിട്ടൂല അവിടെ ഒരു കട്ടി തക്കാളി എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് ആ കട്ടി തക്കാളി അത് നാട്ടിൽ ഇതിന് മൈസൂർ തക്കാളി എന്ന് എന്തോ പറയും തോന്നുന്നുണ്ട് ആ തക്കാളി ഇവിടെ കിട്ടുക ഇതൊന്ന് ഒടയാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് വേഗം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഈ കറിയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പിന്നെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ വേഗം തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം തക്കാളി ഉടഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് പുളിയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പുതർത്തി വെച്ചില്ലേ ആ പൊളി എടുക്കുക അതിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെയും വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഈ പുളി വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഗ്രേവി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ആ പുളി വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതൊന്ന് ആ പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചതാണ് ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ വഴറ്റി എടുത്തതാണ് ഇനി ആ പുളി വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് അപ്പം നോക്കി ഇത്ര ഗ്രേവി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ആ പുളി വെള്ളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുളിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അധികം പുളിയൊന്നും ആവില്ല അപ്പം പുഴ മീനാണിത് പുഴമീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോൺ ഫിഷാന്ന് അപ്പോൾ ഇത്